欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。央媒点评：追风者王阳表现，只字不提演技二字，但字字珠玑。王一博、李沁和王阳主演的《追风者》在电视上迅速受到了大量关注。尤其是因为其吸引的观众和深入的讨论吸引了中央媒体的目光。在4月3日的时候，央视对《追风者》发布了一篇评论文章，用了锐利而确切的措辞，每一句话都直击观众的内心，大家都可以一同欣赏这篇评价。对这部剧的首个评述是：它并非传统的谍战剧风格，更像是以革命历史为主题的电视作品。多家官方媒体透露，许多人认为《追风者》是谍战剧的一种，并通过这个标题与《潜伏》等谍战剧经典进行对比。实际上，即便《追风者》包含了谍战元素，它也不完全是典型的谍战剧。事实上，《追风者》这部剧在起始部分到结尾阶段，主要关注的是为若来和沈图南在金融界所经历的各种变迁，譬如在上海期间。尽管沈晋真与老徐在戏里的戏份颇为丰富，但其中主要的情节更多地只是次要部分，例如假币案与建设库券成为了核心内容。特别是在建设库券这一项目中，许多村民被欺骗和贪婪地积累财富，例如安文因为借高利贷而最后选择了跳楼，而周怡为了房屋而抵押的行为也变得异常疯狂。这些情节为我们呈现了历史的面貌。关于宋某 1,500 亿的震撼事件，终于有些电视剧能够真实的展现这一段时期。当进入江西苏区，魏若来已然晋升为银行的副科长一职，尽管他在谍战部分的戏份相当稀少，甚至在可以说的程度上几乎可以视为微不足道。该剧的剧情依然主要围绕他与沈图南经济的紧密围剿来展开。第二个特点是关于人物的创作，其鲜明的弧光特点增强了真实感。根据官方媒体的报道，无论是男主角魏若来还是男配角沈图南，都深入地描述了其个性的发展旅程。这些描述都展现了深厚的历史背景，应受到高度赞誉。特别的。演员王阳的演绎得到了点评，他完美的与一个民国时期的精英形象相契合。这位英雄在初期是傲然独立、果断坚定，但在中年却显得气馁与迷茫，后来则选择低调生活，等待转变与提升。王阳在这句批评中，尽管并未提及演技，但每一个词都仿佛是精雕细琢蜘蛛。相信许多观众在观看《追风者》时，都是因为王阳的缘故。有的网友如此表示：“我真心是为了王阳而去，因为他始终能确保你的期待。不论是对于国家的宏伟理想，对金融的深刻洞见，或是对于妻妹的深情，亦或是对其弟子的栽培和信任，沈图南这一角色都被王阳成功演绎，显得非常吸引人。”在最近的剧情中，沈图南的狠心行为被王阳诠释的相当完美，这让粉丝们非常生气。假银元这一事件已经在央行被提及，当时他极为反感，因为这严重侵犯了普通民众的权益。而现在则利用这一事件来制约苏区的金融体系。但我们必须坦诚表示，不论是在《叛逆者》里饰演上海站的站长。还是在《追风者》里描述上海的金融界大佬，王阳的气质、气氛和力量，每次展现在眼前都让人感觉心旷神怡。最终的第三个要点明确指出了一些缺点，官方明确表示部分角色的描绘缺乏深度，某些情节发展出人意料，存在仅仅为了情节所需的情节。说实话，《追风者》中存在很多不合逻辑的内容。有些内容甚至快要被誉为抗日戏剧之作。以王一博为首的囚犯们霸道的对待他，王一博在此期间遭受了牢狱之灾。为了自身的安危，他选择答应教导他们如何炒股。他们竟然能天天读报纸、以股票
，王一博仅通过数天的报纸数据就能估测一周的市场动向。幸好他没有继续表演，否则可能会遭遇抗日题材的剧，比如被判了的李胜达。他的生命非常坚韧，简直像是得到了一个金手的帮助，真的过于强硬。老徐的心脏因为偏长于右胸部。进行了开颅手术后，他依然能够精力充沛的跳跃。而沈晋珍虽然用了枕头试图闷住，但仍然存活，最终还是被男主角吊死。这名角色具有令人惊讶且几乎不可击败的性格，与人类的生死史相比，这些情节显得过于曲折和不明确。另外，牛春苗这一角色一亮相便展现出强大与才华。他要么迅速而敏捷地说话，要么能够精准地指出当时社会中存在的问题。令人惊讶的是，当他试图营救魏若时会开火，很多观众推测他的真实身份可能来自红军，但事实并非如此。角色之间的逻辑联系显得相当矛盾和断裂，让人觉得牛春苗在角色中并不是必须，因为缺少他，魏若来也会选择苏区。随着故事逐渐走向高潮，追风者会进入其中。每个角色的结尾都将是怎样的？观众也希望导演为大家带来惊艳的体验，而非一场演出的结束。